பத்து வருஷம் கிட்டத்தட்ட பத்து லட்சம் ரூபாய் எனக்கு கொடுத்துருக்காரு அந்த ப்ரொடியூசர் நடிப்பு ரொம்ப வரல யாரும் கூப்பிடல நடிக்கன்னு சொன்னா வேற என்ன பண்ண முடியும் அடுத்த சாய்ஸ் குக்கிங் தானே நீங்க நல்லதுக்கு வராதீங்க உங்களை கூப்பிட மாட்டாங்க கெட்ட விஷயங்கள் நடக்கும்போது நீங்க அங்க போனோம் தேவை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க யாரோ நாங்க யாரோ ஒரு கப் டீ குடிக்க முடியாம கஷ்டப்படுறோம் அவங்கள உங்களால தேடி எடுக்க முடியல பேசினது இருபதாயிரம் ரூபாய் கொடுத்தது ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் எனக்கு சம்பளம் வணக்கம் நான் சாந்தி வில்லியம் நீங்க இப்ப பாத்துட்டு இருக்கிறது டாக்ஸ் ஆஃப் சினிமா டாட் காம் மெட்டிவலில உங்களுக்கு மகளா பண்ணவங்க வந்து இப்ப மாமியாரா பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஒரு சீரியல்ல அதை நீங்க ஃபாலோ பண்றீங்க மருமகளா சாரி மருமகளா பண்ணுவாங்க காயத்ரி அம்மா காயத்ரி இன்னைக்கு மருமகளா பண்ணிட்டு இருக்கா அதை ஃபாலோ பண்றீங்களா இப்ப எப்படி இதுல இப்ப நிறைய கேப் இருக்கு நானே மாமியாரா பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது இல்லையா ஆனா அவ வில்லியா பண்ண மாட்டா வில்லியா பண்ண மாட்டா வில்லியா பண்ண மாட்டா ஏன்னா அவளுக்கு விலத்தனம் பண்ணணும் நடிக்கணும் நினைச்சா நடிச்சிருவா ஆனா வந்து சச்ச லவ்லி கேர்ள் சச்ச லவ்லி கேர்ள்னா எனக்கு வந்து என் வாழ்க்கையில இருக்கிற நாட்கள் வரைக்கும் காயும் என்னால் மறக்க முடியாது ஏன்னா என்னோட நல்லதுக்கு கெட்டதுக்கு எல்லாத்துக்குமே எனக்கு ரொம்ப துணை இருந்திருக்கா ரொம்ப அதாவது என்ன சொல்கிறது என்னோட கணவர் இறந்தப்போ காலையிலேருந்து ராத்திரி வரைக்கும் எல்லா விஷயம் காரியங்களும் முடிகிற வரைக்கும் காவேரி தனமாக நடித்தவங்க அவங்க காவேரி காயு இங்கே ஃபுல் டீம் மெட்டிவலி டீம் வந்து என்னோட கூட இருந்தாங்க அது லைஃப்பில் என்னால் மறக்க முடியாது காயும் காயும் அண்ணன் சஞ்சய் இவங்க எல்லாருமே என் வீட்டு வீட்லேயே உட்காந்துருக்காங்க வாசல்லையே ஏதாவது நான் இப்படி எந்திரிச்சா சேச்சி என்ன வேணும் சேச்சி என்ன வேணும் சேச்சி எதாவது பண்ணணுமா எதாவது செய்யணுமா எனக்கு அப்பப்போ குடிக்க ஏதாவது ஒன்று கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு கொண்டுட்டு அந்த மாதிரி கடைசி வரைக்கும் என் கூட நின்னாங்க அந்த அஞ்சு வருஷம் காயவை விட்டு நான் பிரியும் போதுன்னு இல்லை அந்த டீம் விட்டு பிரியும் போது நான் ரொம்ப அழுதுருக்கேன் எல்லார விடையும் நான் தான் ரொம்ப அழுதுருக்கேன் ஏன்னா இந்த குடும்பத்தை விட்டு போறோமே அப்படின்னு எஸ்பெஷலி காயவை விட்டு நான் பிரிய போறேனே ஏன்னா வந்து ஒரு விஷ ஒரு அதாவது ஒரு ஒரு இத்தனை வருஷம் நம்ம நடந்த ஒரு டீம் திடீர்னு விட்டு போகும்போது என்ன ஆகும் அதுல மனசு ரொம்ப கஷ்டப்படும் கண்டிப்பா ரொம்ப கஷ்டப்படும் அது நான் லாஸ்ட் டே வந்து போற நேரத்துல டேரக்டர் திருமுருகன் வந்து ஓடி போய் ஒளிஞ்சு போயிட்டாரு ஒளிஞ்சிட்டாரு எங்கேயோ போய் ஒளிஞ்சிட்டாரு முன்னாடியே வரல ஏன்னா நான் அழுவேன் அவர் அழுவாரு கஷ்டமா இருக்கும் எனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரொடியூசர்ல இருந்து எல்லாரும் அழுதாங்க எல்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் ஆனா காயோட இன்னைக்கும் எனக்கு அந்த ஒரு டச் அவ நல்லா இருப்பா அவ தங்கமான பொண்ணு கடவுள் எப்பவுமே அவளுக்கு நல்ல ஆசிர்வாதம் அவளுக்கு அவ குழந்த அவ புருஷனுக்கு அவ எப்பவும் நல்லா இருப்பாங்கிறது என்னோட ரொம்ப விஷாந்தமான ஒரு நம்பிக்கை ஏன்னா நல்ல பொண்ணு எனக்கு அதை தவிர வேற எதுவும் சொல்ல தெரியாது அப்படி ஒரு பிள்ளைய பாக்குறது கஷ்டம் அதுக்கப்புறம் இப்ப ரெண்டாவது ஒருத்தி வந்து எனக்கு சேர்ந்துருக்கா சித்ரா சித்ரா சுஜிதா சித்ரா இந்த ரெண்டும் வந்துட்டு ரொம்ப பாசம் இப்ப பாண்டியன் ஸ்டோர்ல ஒர்க் பண்றது சுஜி வந்து குழந்தையில இருந்தே தெரியும் எங்க படத்துல எல்லாம் நடிச்சிருக்கான் ஆனா சித்ரா வந்து சான்ஸே இல்ல சுஜி வந்து ஆப்போசிட் ஃபேமிலியில இருக்கா இவ என் கூடவே டிராவல் பண்றா சித்ரா அதே தான் காயு மாதிரி எனக்கு அடுத்த ஒரு ஜாலியா இருப்பாங்களா மம்மி என்ன வேணும் மம்மி மூச்சுக்கு முந்நூறு வாட்டி மம்மி கூப்பிடுவா மம்மி சாப்பிட்டீங்களா மம்மி வாங்க நான் சாப்பிட்ற வரைக்கும் அவள் வெயிட் பண்ணுவா வர வரைக்கும் இல்லை அதெல்லாம் ரொம்ப ஒரு அது கிஃப்டுன்னு சொல்லணும் நம்ம வேலை செய்ய போகிற இடத்துல நம்ம கூட நடிக்கிற கோ ஆர்டிஸ்ட் வந்து நம்மளோட நல்லா அதாவது நம்மளோட நல்ல ஃப்ரெண்ட்லியாக இல்லைன்னா நம்மளால நம்ம கான்சன்ட்ரேஷன் மாறி போயிடும் ஒர்க் பண்ண முடியாது ஆனால் இது அப்படி கிடையாது எல்லாமே ஒரு காம்படிஷன் வேர்ல்டு ஆகிடுச்சு இன்னைக்கு பொறுத்த வரைக்கும் அதான் அதுதான் சொல்கிறேன் அன்னைக்கும் இன்னைக்கும் இருக்கிற வித்தியாசத்துக்கு என்னென்னா அன்னைக்கு வந்து பழமையாக வாழ்ந்தவங்க அந்த ஒரு மரியாதை கால் மேலே கால் போட்டு உட்கார மாட்டாங்க அப்படி வாழ்ந்தாங்க ப்ரொடியூசர் அங்கே வராரு டைரக்டர் அங்கே வராருன்னா இப்படி எந்திரிச்சு நிற்பாங்க இப்போ அப்படி கிடையாது யூஸ்வலாக எல்லாம் அதாவது கால் மேலே கால் போட்டு ப்ரொடியூசர் தானே அவரும் அதே தானே அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேட்டஸ் போயிடுச்சு அந்த மாதிரி இருக்கிறதுல செலவுங்க சில பிள்ளைங்க அதுலேயும் இப்படி இருக்கக்கூடிய பிள்ளைங்கள் பாசமாகவும் அன்பாகவும் நம்மளை வந்து ஒரு பெற்ற தாய மாதிரி அரவணைச்சு போகிற பிள்ளைங்களும் இந்த காலத்துலேயும் இருக்காங்க அதில் ஒரு சிலர் வந்து எல்லாம் செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏமாத்திட்டு போகிற மனுஷங்களும் இருக்காங்க 
அதுவும் இருக்காங்க அது தவறான ஒரு விஷயம்னு சொல்றேன் அது நான் கொஞ்சம் அடிப்பட்டேன் ஆமா அவங்களுடைய விஷயத்துக்கு வந்து இப்ப ஒரு ஒரு பிரச்சனை நடக்குது ஒரு டீம் போறாங்க அடுத்த டீம் வரும்போது அந்த புது டீம் வந்து கூப்பிட்டு போன் மேல போன் போட்டு அதாவது ஆதியில இருந்து அந்தம் வரைக்கும் அதாவது தலையில இருந்து ஹெட்ல இருந்து வாலு வரைக்கும் எல்லாம் போன் பண்ணுவாங்க மேடம் வணக்கம் மேடம் நான் தான் பேசுறேன் மேடம் வந்து எங்களுக்கு நாங்க தான் வரப்போறோம் மேடம் எங்களுக்கு நீங்க தான் எங்களுக்கு சப்போர்ட் சப்போர்ட் பண்ணி என்ன பிரயோஜனம் நான் என்ன கேட்கிறேன் சப்போர்ட் பண்ணா நல்லது கெட்டதுக்கு நீங்க நல்லதுக்கு வராதீங்க உங்களை கூப்பிட மாட்டாங்க கெட்ட விஷயங்கள் நடக்கும்போது நீங்க அங்க போனோம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்க அதுல போஸ்டிங்ல இருந்து என்ன யூஸ் உங்களுக்கு தேவைக்கு நாங்க வேணும் தேவைக்கு உங்களுக்கு வந்து நாங்க வந்து போடணும் ஆனா அதே நேரத்துல தேவை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க யாரோ நாங்க யாரோ நாடு அது நான் கொஞ்சம் இப்ப அடிப்பட்டேன் நான் மட்டும் இல்ல ரெண்டு மூணு ஆர்டிஸ்ட் கொஞ்சம் அதுல அடிப்பட்டோம் அதுல நமக்கு ரொம்ப வேண்டப்பட்டவங்களும் இருக்காங்க ஆமா அவங்க தான் அப்படியே குழ கும்பிடே போட்டாங்க வணக்கம்மா நல்லா இருக்கீங்களாம்மா சந்தோஷமா இருக்கீங்களாம்மா எப்படிமா இருக்கு என்ன வேலை போகுது நாங்க ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிக்கும் போது இப்படி இப்படிதான் பேசுறாங்க ஆனா அதுக்கப்புறம் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு வருஷம் கழிச்சு பாக்குறேன் இப்படி பாக்குறாங்க அப்போ என்ன ஆயிடும் நமக்கு நடிக்கிறே அதுக்கு எதுக்கு இவங்க கேக்குறாங்க அப்படின்னு தான் தோணுது நல்லது செஞ்சுட்டு போங்க அது என்னைக்குமே நல்லதை கொடுக்கும் அதே நேரத்தில் வந்து உங்கள் தேவைக்கு எங்களை யூஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் வந்து இவங்களால நமக்கு எதுவும் தேவையில்லை அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க கஷ்டப்படுறாங்க வேலை இருக்கா அதே மாதிரி ஒரு விஷயம் நான் என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன்னா இன்னைக்கு எத்தனையோ பேர் வேலை இல்லாம ரோட்டோர ஒரு 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 கப் டீ குடிக்க முடியாம கஷ்டப்படுறான் அவங்கள உங்களால் தேடி எடுக்க முடியுதா அவங்களை <laughs> 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 அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க போயிட்டு இருக்கு என்னோட டாட்டர் ஒன்று பண்ணிட்டு இருக்கா அந்த மாதிரி நல்ல விஷயங்கள் நம்ம செய்யலாம் நல்ல விஷயங்கள் நீங்கள் செய்யுங்க என்ன நீங்கள் வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே இருக்கிறவங்கள வாழ்ந்த கலைஞர்கள் பழைய கலைஞர்கள் உங்களுக்கு தேவை என்னும்போது எல்லா கலைஞர்களையும் நீங்கள் கூப்பிடுவீங்க உங்கள் தேவை முடிஞ்ச அப்புறம் எல்லா கலைஞர்களும் தூக்கி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களோட பாதையில தான் நீங்க போறீங்க இதனால என்ன பிரயோஜனம் எத்தனை பேர் செத்து போறாங்க எத்தனை கலைஞர்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நாட்டுப்புற கலைஞர்கள் நாட்டுப்புற கலைஞர்கள் எத்தனை பேர் இருக்காங்க அவங்களுக்கு உயிர் கொடுங்களேன் ஒரு ப்ரோக்ராம் போறீங்க நீங்க நாட்டுப்புற கலைஞர்கள் வந்துட்டு ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு காசுங்க நீங்க அதை வச்சு கூட உங்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் பண்ணலாம் எல்லாமே சொல்றேன் எல்லா என்ன நம்ம சின்ன திரையாவட்டம் பெரிய கோவப்படுறத விட ஆதங்கம் ஆதங்கம் ஒரு ஆதங்கம்னு சொல்லுவாங்க அப்ப பார்த்தவங்க இன்னைக்கு பார்க்கும் போது ரோட்ல நின்று ஒரு கப் டீக்காக அவங்க கஷ்டப்படுறாங்க எத்தனை ஆர்டிஸ்ட் கோவில் வாசல்ல உட்கார்ந்து பிச்சை எடுக்கிறாங்கன்னு தெரியுமா வெளிய வரும்போது கொட்டிவாக்கம் வீட்டுல ராஜேந்திரன் இருக்கார் இல்லையா சிம்போட அப்பா டி ஆர் ராஜேந்திரன் சார் அவங்க வீட்டுல இருந்து தான் வெளியில வரேன் நான் வரும்போது விஜயகாந்த் சார் வந்து ஷார்ட் முடிச்சுட்டு அவர் டப்பிங் பேசுறதுக்கு அப்போ அவர் வந்து எங்க மன்ற தலைவராக இருந்தார் நடிகர் சங்க தலைவராக இருந்தார் இறங்கி போறாரு போகும்போது நான் காரில் போய் ஏற லன்ச் டைம் நான் வீட்டுக்கு போய் சாப்பிட்டுக்கிறேன் சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டு கார்கிட்ட போறேன் அம்மா 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 அண்ணாரு என்ன இவர் கூப்பிடுறாரு வணக்கம்ப்பா 
என்னப்பா அப்படின்னு இல்லம்மா சாப்பாடு வந்திருக்கு வீட்டிலேருந்து உங்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் சாப்பிட்டு தான் போகணும் அப்படின்னாரு பேசினது இருபதாயிரம் ரூபா கொடுத்தது ஐம்பதாயிரம் ரூபா எனக்கு சம்பளம் ரெண்டு நாள் வேலைக்கு எனக்கு கொடுத்தது ஐம்பதாயிரம் ரூபா பேசினது இருபதாயிரம் தான் ஒரு நாளைக்கு பத்தாயிரம் ரூபா வச்சு ரெண்டு நாளைக்கு இருபதாயிரம் ரூபா பேசினாங்க ஆனால் கொடுத்தது ஐம்பதாயிரம் வந்தாங்க நேராக போனேன் என்ன இல்லைப்பா நான் வீட்டுக்கு போகிறேன் முடியவே முடியாதும்மா நீங்கள் வந்துட்டீங்க நமக்கு வந்து நான் கம்பெனி சாப்பாடில் வீட்டு சாப்பாடுமா வீட்டிலேருந்து வந்திருக்கு சாப்பிட்டு தான் போகணும்னு சொல்லிட்டு அவர் பழைய தியாகு அவரை கூப்பிட்டு அம்மாவை கூப்பிட்டு சாப்பாடு கொடுங்கன்னு சொல்லி உள்ளே கூட்டிகிட்டு போய் எல்லோரும் ஒன்றா உட்காந்து அந்த கேரியர் பிரித்தா அதில் என்னென்ன விதமான சாப்பாடு நம்மளால சாப்பிட முடியாது அந்த அளவுக்கு சாப்பாடு இருந்தது எல்லாம் அப்படியே போட்டாங்க கொஞ்சம் லைட்டாக சாப்பிட்டுட்டு கிளம்புறேன் கிளம்பி வர இந்த கவர் கொடுத்தாங்க இந்த ரெண்டு புடவை கவரையும் கொடுத்தாங்க நீ இது யாருக்கும் கொடுக்க போறது இல்லைம்மா நீங்களே வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லி அந்த புடவையும் கொடுத்தா தச்ச ஜாக்கெட்டையும் கொடுத்துட்டாங்க இந்த பணமும் எனக்கு கொடுத்தாங்க பார்க்கல வீட்டுக்கு வந்துதான் என்ன கனமா இருக்கே இவ்வளவு வெயிட்டா இருக்கே அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் மேனேஜரை கூப்பிட்டு வேற யாருக்கா கொடுக்க வேண்டிய கவரை என்கிட்ட கொடுத்துட்டீங்களா என்ன நான் இந்த இவ்வளோதான் என்னோட அமௌண்ட்டு இதில் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இருக்குது அப்படின்னு இல்லைம்மா சார் தான் உங்களுக்கு கொடுக்க சொன்னார் ஏன்னா என் வீட்டுக்கார உடம்பு முடியாமல் இருக்கார் இவர் அவரோட ஃப்ரெண்டு ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டாக இருந்த ஒரு காலத்தில் அவர் அதை மனசில் வச்சு கொடுத்தாரான்னு எனக்கு தெரியல வந்து அதை அப்படியே அவரோட மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்ஸுக்கு தான் அந்த பணம் போச்சு என்னோட கணவருடைய மருத்துவ செலவுக்கு தான் அந்த பணம் ஐம்பதாயிரம் அப்படியே போச்சு அந்த மாதிரி வந்து அப்படி இருந்த டைமில் எல்லாம் என்ன வந்து கஷ்டம்னு வரும்போது ஓடி போய் பேசலாம் ஓடி போய் நம்ம கஷ்டத்தை சொல்லலாம் அதுக்கு ஒரு சால்வேஷன் அவர் பண்ணிட்டு இருந்தார் இப்போ வந்து அதுக்கான இதே இல்லை இல்லையே எதுவுமே இல்லை எதுவுமே இல்லையே எதுவுமே இல்லை எல்லாமே ஜீரோ ஜீரோவாக தான் இருக்கு வெளியில <laughs> 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 நாலு பேருக்கு உதவி பண்ணுங்கன்னு சொல் உதவி நாங்க பண்றோம்னு சொல்றது பெரிய விஷயம் இல்ல எங்க பண்றீங்க யாருக்கு பண்றீங்க யாருக்கு பண்றீங்க இன்னைக்கு வந்து அதே நாடக கலைஞர்கள் தான் உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே பண்றாங்க அதே நாங்க தான் உங்களுக்கு வந்து செய்யறோம் அப்படி இருக்கும்போது ஆனா நான் வந்து ரொம்ப நன்றி உள்ளவ அதனால நான் என்ன செய்யணுமோ அதை தான் நான் செஞ்சுட்டு வந்தேன் என்ன அதனால இது வந்து கொஞ்சம் மாறணும் இது மாறினா தான் எல்லாமே நல்லதாக நடக்கும் இல்லைன்னா கலைஞர்கள் எல்லாருமே காணாமல் போயிடுவாங்க அவங்க போகிற இடத்துல புல்லு பூண்டு கூட முளைக்குமான்னு கூட தெரியாதுப்பா அது எனக்கு ரொம்ப ஒரு கவலையை கொடுக்கும் எனக்கு அதுக்கு தான் மனசுக்குள்ளே நான் என்ன நினச்சேன்னா எல்லாம் முடிஞ்சு என்னோட காலகட்டம் முடியறதுக்குள்ளே ஏதாவது ஒரு இடம் எனக்கு ரெடி பண்ணி பழம்பெரும் கலைஞர்களை எல்லாம் கஷ்டப்படுறவங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு அவங்கள வச்சு ப்ரோக்ராம் ப்ரோக்ராம் சூப்பர் அந்த இது அவங்களுக்கே போகணும் அவங்களுக்குன்னு ஒரு இது மாதிரி ஆரம்பித்து அவங்களுக்கு அது போகணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஒரு பெரிய கனவு அது கடவுள் மதர் வந்து அது நிச்சயமாக நான் வணங்குற மாதாவ மதரும் அதை கண்டிப்பாக நிறைவேற்றுவாங்கன்னு நம்பிக்கை கண்டிப்பாக நிறைவேறுவாங்க இன்றைக்கு இளையராஜா அவர்களும் அதான் பண்ணியிருக்காங்க அவர் இது கச்சேரியில் வர காசை வந்து நலிந்த கலைஞர்களுக்கு வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் இது பண்ணிட்டு இருக்கு அதேதான் கண்டிப்பா அதுதான் இருக்கு மனசுல சூப்பர்மா இப்ப நிறைய நம்ம எமோஷனலா பேசிட்டோம் இப்ப வந்து ஒரு டீம் இருந்தாலே இல்ல இப்ப பொதுவாக வெங்கட் பிரபு சார் டீமா இருக்கட்டும் எல்லா டீம் இருந்தாலும் ஜாலியா இருப்பாங்க உங்களுக்கும் ஒரு டீம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நாங்க கேள்விப்பட்டோம் காயத்ரி மேம் இன்னும் ரெண்டு பேர் இருந்து நிறைய டீம் இல்ல அதாவது என்னன்னா நாங்க வந்து நானு காயத்ரி அதுக்கப்புறம் வந்து இவ விஜய் சந்திரசேகர் தேவதர்ஷினி தேவதர்ஷினி இந்த நாலு பேர் வந்து ஒரு குரூப் நாங்க அப்போ குடும்பம் ஒரு கோயில்னு ஒரு சீரியல் பண்ணோம் சன் டிவிக்காக அது பண்ணும்போது என்னன்னா நாலு பேரும் வெளியே சாப்பிட போனோம் ஒரு நாள் அது ஹோட்டலுக்கு போனோம் ஆந்திரா கிளப்பில் வந்து விஜிக்கு ஏதோ இது இருக்குது நம்ம எல்லாம் அங்கே போய் சாப்பிட்லாம்னு சொல்லிட்டு எல்லா ஆளுக்கு ஒவ்வொரு வெரைட்டி ஆர்டர் பண்ணி எல்லாம் ஃபுல்லாக சாப்பிட்டோம் சாப்பிட்டோம் ஃபுல்லாக சாப்பிட்டோம் ஃபுல்லாக சாப்பிட்டுட்டு இந்த சாப்பாடு டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் பண்ணலாம் ஆமாம் ஆந்திரா கிளப் வெளியில் வந்து ஒரு பான் ஷாப் இருக்குது ஆமாம் பீடா கடை இருக்குது நேரம் அங்கே போனோம் 
போயிட்டு பான் பான் கொடுப்பான்னா சரி பானை ஆளுக்கு ரெண்டு ரெண்டு பானை வாங்கி உடனே என்ன பண்ண ராதாகிருஷ்ணன் சாலைக்கு போ வண்டியை விடு வண்டி அங்க விடு நேரம் வண்டி அங்க போயிடுச்சு ராதாகிருஷ்ணன் சாலைக்கு போனா அந்த சோலாக்கு ஆப்போசிட்ல ஒரு ஐஸ்கிரீம் ஷாப் ஐஸ்கிரீம் பார்லர் நேரம் ஐஸ்கிரீம் பார்லர் போ உள்ள போய் எப்போ போ எல்லாம் உள்ள போ ஆமா லைனா போ லைனா உட்காரு ஆள் ஆளுக்கு இவ்வளோ இவ்வளோ பெரிய ஐஸ்கிரீம் வாங்கி சாப்பிட்டு மூச்சு முட்டுது ஐயோ என்ன பண்ணுறது ஃபுல்லாக சாப்பிட்டோமே சாப்பாடு இது இருக்குது இப்போ ஐஸ்கிரீம் இது வரைக்கும் இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணுறது ஏ வண்டி விடு திருப்பி ஆந்திரா கிளம்பு ஆந்திரா கிளம்புக்கு போனா மறுபடியும் ஆந்திரா கிளம்பு அந்த பான் கார எங்களை பார்த்தா சிரிக்கிறா என்ன இது திரும்ப வந்துருக்கேன் நான் பான் கொடு அப்போ நான் மறுபடியும் பானை வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு அன்னைக்கு லைஃப்ங்கிறத என் வாழ்க்கையில் என்னைக்குமே மறக்க முடியாது சொல்லும்போதே அது சந்தோஷம் ஆமாம் ரொம்ப சந்தோஷமான அது ஒரு தருணம் அது அதே மாதிரி நாங்கள் செட்டில் எல்லாருமே இறந்து போயிட்டார் அந்த இவர் அந்த தலைவர் ஒருத்தர் இருந்தார் பேர் மறந்துச்சு எனக்கு இவங்க எல்லாம் நாங்கள் எல்லாம் ஒன்றா தான் உட்காந்து சாப்பிடுவோம் சக்கரவர்த்தி சார் மியூசிக் டான் சக்கரவர்த்தி எல்லாரும் ஒன்றா தான் சார் சக்கரவர்த்தி சார் வீட்டிலேருந்து சாப்பாடு கேரியர் வரும் என் வீட்டிலேருந்து ஏதாவது கொண்டு போவேன் எதாவதெல்லாம் வரும் எல்லார் வீட்டிலேருந்து அது எதாவதெல்லாம் வரும் எல்லாரும் ஒரு பத்து பன்னெண்டு பேர் வட்டமாக உட்காந்துருவோம் எங்கே கொடுப்போம் டைரக்டர் இல்லை தூரம் நின்று அப்படின்னுவாரு எங்களுக்கு சிறப்பாக வரும் வா சார் வாங்க சார் நீங்களும் வந்து உட்கார எங்களோட சாப்பிடுங்கன்னுவோம் வேணா பானா சாப்பிட்டு நீங்கள் சாப்பிடுங்க சாப்பிட்றதே நீங்கள் சாப்பிட மாதிரி அப்போ அது வந்து ரொம்ப அதான் இது ஒரு டீம் எங்களோடது ஆனால் இப்போ அந்த டீமே இல்லை பிரிஞ்சிட்டோம் எல்லாரும் பிரிஞ்சிட்டோம் காயு கல்யாணம் ஆகி அவள் குழந்த பிறந்துருச்சு அவள் விஜி பிஸி தர்ஷினி படத்தில் பிஸி ஆயிட்டா அவள் ரொம்ப பிஸி ஆயிட்டா நேற்றுக்கு தான் அவளோடது யூடியூப்பில் தான் பார்த்தேன் ஓகே ஓகே அவளது பார்த்தேன் அவள் வந்து ஒரு அவள் பொண்ணோட வீடெல்லாம் ஆமாம் அப்படியா பார்க்கணும் இப்போ எனக்கு இது நீங்கள் சொல்லி தான் இப்போ தெரிய வருது அது மாதிரி ஆனா எல்லாரும் நல்ல சந்தோஷமா இருக்கணும் அது என்னோட பெரிய ஒரு வாழ்த்துக்கள் அவங்க எல்லாருக்குமே அவங்க எப்பவுமே நல்லா இருக்கணும் அது எப்பவுமே மனசுல வேண்ட ஒரு விஷயம் இன்னொருத்தவங்க வந்து உங்க லைஃப்ல முக்கியமானவங்க சொல்லலாம் ஆனா எங்களுக்கு வந்து அவங்க முகம் வந்து பரிச்சயம் கிடையாது ரெகனைஸ் பண்ண முடியாது ஆனா உங்களுக்கு ரொம்ப பரிச்சயமானவங்க உங்க டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் ஏன்னா நீங்க சாதுவா இருக்கீங்க ஆனா உங்களுக்கு ஒரு வாய்ஸ் கொடுத்து உயிர் கொடுக்கறது வந்து அவங்க தான் இல்ல கண்டிப்பா ஹேட்ஸ் ஆஃப் எங்க கல்யாணிக்கு வந்து ஆயிரம் கோடி நமஸ்காரம் என்னன்னா எனக்கு வந்து அவங்க இல்லைன்னா நான் இல்லை சொல்ல போனா ஏன்னா சித்தியில் ஸ்டார்ட் ஆச்சு எங்க ட்ராவல்ல சித்தியில வந்து யாரை போடலாம் டப்பிங் வாய்ஸ் எந்த கொஞ்சம் இதா இருக்கு சொல்லிட்டு ரொம்ப மைல்டா இருக்கு வாய்ஸ் சொல்லிட்டு ராதிகா மேடம் வந்து அவங்கள வர வச்சு பேச வச்சாங்க அன்னையில இருந்து இன்னைய வரைக்கும் எனக்கு கல்யாணி தான் எனக்கு அதான் சொல்ல என்னோட ரொம்ப க்ளோஸ் என்னோட நான் தோழி என்னோட தோழி எனக்கு நல்ல ஒரு வெல் விஷரு அட்வைசரு எனக்கு நல்ல விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி அவங்க என் கூடவே தான் ட்ராவல் பண்ணுறாங்க எது இருந்தாலும் என் கூட தான் என்னோட எல்லா வேலையிலையும் அவங்க என் கூட தான் நான் வேற யாரையும் எனக்கு குரல் கொடுக்கறதுக்கு நான் சம்மதிக்கிறது இல்லை ஏன்னா வந்து அது என்னோட பாதி எனக்காகவே அவங்க வந்து அந்த சித்தியில ஜாயின்ட் ஆனாங்க இன்னைய வரைக்கும் எனக்காக தான் அதே மாதிரி நல்ல ஒரு தோழி அட்வைசர் எல்லாமே சேர்ந்த ஒரு ஒரு அண்ணாமலை அரசி பண்ணிருக்கேன் டெலிஃபிலும் அதெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் நான் அது மாதிரி அது ஒரு அதாவது என்னோட வாழ்க்கையில் வந்த இவங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு பெரிய ஒரு 
அழுதிருக்கேன் <laughs> 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 தடுத்தாலும் அவங்க ஒத்துக்கவே மாட்டாங்க நானும் சரி வேணு அரவிந்த் சார் பப்ளு நாங்கள் எல்லாருமே ஒரு கேரக்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணால் நாங்கள் யார் எல்லாரும் அதில் ஏதாவது ஒரு கேரக்டர் இருப்பீங்க கண்டிப்பாக இருப்போம் அதுதான் உண்மை ஏன்னா அந்த ஒரு மூளைக்குள்ள எவ்வளோ சினிமாஸ் ஓடுது கண்டிப்பாக எவ்வளோ விஷயங்கள் ஓடுது எவ்வளோ பிரச்சனைகள் ஓடுது ஆனாலும் எல்லாவற்றையும் கடந்து அவங்க எங்களையும் யோசிக்கிறாங்கன்னா அவங்க எவ்வளோ பெரிய இதாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அது நிச்சயமா அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சொல்லுவேன் என்னென்ன பண்ண போறீங்க இப்போ வந்து அட் ப்ரெசன்ட் நான் வந்து வாணிராணி முடிஞ்சிருச்சு ரீசெண்டாக தான் முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் இப்போ நான் பண்ணுறது பாண்டியன் ஸ்டோர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பாண்டியன் ஸ்டோர் போயிட்டு இருக்கு கேரளாவில் சூர்யா டிவிக்காக ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் மலையாளத்தில் ஒன்று பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்போ தற்சமயம் இது ரெண்டு தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் வேற ஒன்றும் பெருசாக பண்ணலை ஆனால் இது நிறைய பண்ணணும்னு ஆசையாக இருக்கேன் எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக நிறைய பண்ணணும் ஆமாம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணணும் அடுத்து ஃபுட்டில் மட்டும் இல்லாமல் கேரக்டர் இல்லை கொஞ்சம் இன்னும் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி ஒரு சின்ன கடை திறக்கலாம்னு அப்படியாமா ராசம்மா வரவேற்ற <laughs> 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 நடிப்பு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு வந்து இன்னைக்கு உலக அளவுல மக்கள் என்னை மதிக்கக்கூடிய அளவுக்கு தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய அளவுக்கு எனக்கு கொண்டு திருமுருகன் சார் தான் அதே மாதிரி அவரு வந்து சொல்லி கொடுக்குற ஒவ்வொரு விதம் அதாவது நடிப்பு இது இப்படி பண்ணா நல்லா இருக்குது இப்படி பண்ணா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு ஆரம்பத்துல சொல்லி கொடுத்தாரு அதுக்கப்புறம் இவங்க அதை செஞ்சிருவாங்கிற ஒரு நம்பிக்கை அவருடைய நம்பிக்கை தான் நாங்க நடிச்சோம் அவரை எங்களை நம்ப நம்ப அவரோட நம்பிக்கை எப்படி காப்பாற்றணும்னு நினச்சி தான் நாங்கள் நடிக்க ஆரம்பித்தோம் அதே மாதிரி வந்து ஒரு ஆளுக்கு ஒரு கஷ்டம் வந்ததுன்னா அவர் என்ன பண்ணுவார் இம்மீடியட்டாக அவங்கள வந்து காப்பாற்றிடுவார் ஒரு ஆள் உயிருக்கு போராடுறாங்க அவங்க ஏதோ கஷ்டத்தில் இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவர் என்ன பண்ணுவார்னா உடனே பணம் கொடுத்து விட்டுருவார் ஓகே மேனேஜரை கூப்பிடுவார் பணம் கொடுத்து அவங்க எங்கே இருக்காங்க இப்போ ஒரு ஒரு பூபத்தின்னு ஒரு டிரைவர் அவர் காலையில் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்லாம் பிக்கப் பண்ணோம் பிக்கப் பண்ணிவிட்டு வரும்போது சடனாக பெஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஆப்போசிட்டில் அந்த கார்பரேஷன் இது இருக்கு இல்லையா கார்பரேஷன் ஆஃபீஸ் பவர் ஹவுஸ் கிட்ட அந்த பவர் ஹவுஸ் கிட்ட வரும்போது அவருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துருச்சு டிரைவருக்கு நெஞ்சு வழி வரவும் அவருக்கு புரிஞ்சிருச்சு எனக்கு ஏதோ ஆக போதுன்னு ஆர்டிஸ்ட் உட்காந்துருக்காங்க அந்த டிரைவர் பூபத்தி அண்ணா என்ன பண்ணாருன்னா 
எங்கே தனக்கு எதாவது ஆகிடுச்சா ஷூட்டிங் லேட் ஆகிடுமோ ஆர்டிஸ்ட் போகணும் சொல்லிட்டு அங்கேயே நிறுத்திட்டு நெஞ்சு வலியோடைய ஃபோன் பண்ணி மேனேஜருக்கு சொல்லியிருக்காரு ஆமாம் சார் இந்த மாதிரி எனக்கு நெஞ்சு வலி நான் அட்மிட் ஆகணும் நீங்கள் கொஞ்சம் ஆர்டிஸ்ட் வண்டியில் உட்காந்து உடனே வண்டி அனுப்பி பிக்கப் பண்ணிடுங்க ஷூட்டிங் லைட் ஆகிடும் சொல்லிட்டு அப்படியே நடந்து அந்த ரோடை தாண்டி அப்படியே நெஞ்சை பிடிச்சிட்டு பெஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் அட்மிட் ஆகிட்டாரு ஒன்றுமே பார்க்கல அடுத்த நிமிஷம் மேனேஜர் வந்து டைரக்டர் ஃபோன் பண்ணுறார் திருமுருகன் சாருக்கு திருமுருகன் சார் வந்து அவருக்கு பணம் கொடுத்து அவரை ஃபுல்லாக பை பைபாஸ் சர்ஜரி பண்ணி வெளியே கொண்டு வந்தார் ஓகே ஓகே அந்த மாதிரி அதே மாதிரி என்னோட கணவர் இறந்தப்போ நான் பாண்டிச்சேரியில் இருக்கேன் இந்த நியூஸ் வந்து வருது நாங்கள் அழுதுகிட்டே திரும்பி வரோம் வர்ற வழி பூரா திருமுருகன் சார் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கேப் விடலை அம்மா சாப்பிட்டீங்களாம்மா அம்மா என்னம்மாச்சு அம்மா அழாதீங்கம்மா அம்மா அழாதீங்கம்மா என் பொண்ணுகிட்ட போனால் கொடுக்குறாரு அவங்கள்ட்ட பேசுகிறா ஃப்ரெண்டுகிட்ட பேசுகிறா எல்லார்ட்டையும் பேசுகிறா அம்மாவை பார்த்துக்கோங்க அம்மாவை பார்த்துக்கோங்க அம்மா கொண்டு ஆகிடக்கூடாது அம்மா நீங்கள் நல்லா இருக்கணும்மா அம்மா நமக்கு ஒர்க் பண்ணணுமா நிறைய பண்ணணுமா தயவு செஞ்சு நீங்கள் அப்செட் ஆகிடாதீங்கம்மா அப்படின்னு ரெண்டரை மணி நேரம் என்கிட்ட ஃபோனில் பேசினார் நான் வீட்டுக்கு வந்து இறங்குறேன் என்கிட்ட பணம் இல்லைம்மா பணம் இல்லைப்பா ரொம்ப பணம் கஷ்டம் ஏன்னா அவருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி பண்ணி நான் ரொம்ப நொடிச்சு இருக்கிற நேரம் தான் அதை ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கேன் அதே மாதிரி எங்கள் ப்ரொடியூசர் சித்திக் சார் அவரை மாதிரி ஒரு மனுஷனையும் பார்க்க முடியாது ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு சார் எனக்கு ஹெல்ப் வேணும் அவர் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்காரு அப்படின்னு சொன்னால் அம்மா காலையில் வந்து செக் வாங்கிக்கோங்க ஏழரை மணிக்கு அவங்க செக்யூரிட்டி வந்து கீழே செக்கோட நிற்பான் என் பிள்ளை போய் செக்கை வாங்கி பேங்க்கில் போட்டு கேஷ் எடுத்துட்டு உடனே ஹாஸ்பிட்டல் போன பத்து வருஷம் கிட்டத்தட்ட பத்து லட்சம் ரூபாய் எனக்கு கொடுத்துருக்காரு அந்த ப்ரொடியூசர் இந்த பத்து வருஷத்தில் அந்த பத்து லட்ச ரூபாய் அடைச்சிட்டு தான் நான் கம்பெனி விட்டு வெளியே வந்தேன் பன்னெண்டு வருஷத்தில் சூப்பர் ரெண்டு ப்ராஜெக்ட் பண்ண மெட்டி ஒலியுது அதே மாதிரி முருகன் சார் அந்த ஷூட்டிங் வந்த நான் இது முடிச்சு நான் வெளியே வா வீட்டுக்கு வந்து இறங்குறேன் பாண்டிச்சேரியிலேருந்து என் ஹஸ்பண்ட் பாடி வரல ஹைதராபாத்ல பாடி வருந்துட்டு இருக்குன்னாங்க இறங்கி அப்படியே இறங்கினேன் பார்த்து தலைநே வந்து பார்த்தா எங்கள் டீம் மொத்தம் நிற்கிறாங்க மேனேஜர் எல்லாரும் நிற்கிறாங்க கேஷியர் எல்லாரும் நிற்கிறாங்க என்ன ஏன் இவ்வளோ பேர் வந்தாங்க அப்படி சொல்லிட்டு அழுதுட்டே உள்ள போனால் பின்னாடியே வந்து மேனேஜர் வந்து பணம் கொடுத்து இருபத்தையாயிரரூவா பணம் கொடுத்துட்டு அம்மா இது பத்தலைன்னா இன்னும் என்ன வேணும் சொல்லுங்க நம்ம பண்ணிக்கலாம் மனசு எல்லாருக்கும் அப்படின்னா யாருப்பா கொடுத்தாங்கண்ணா இல்லை திருமுருகன் சார் கொடுத்தாங்க சார் சரிப்பா சங்கர் சார் பத்தாயிரரூபா கொடுத்து விட்டார் அப்புறம் அந்த மாதிரி திருமுருகன் சார் வந்து அந்த ஒரு அதை அவரை வந்து கடவுளா இல்லை வந்து என்னன்னு எனக்கு நினைக்க தோணலை புனிதர் மாதிரி ரொம்ப ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு ஆத்மா கண்டிப்பாக அவரை மாதிரி ஒரு மனுஷன் உலகத்தில் இருக்க முடியாது எனக்குன்னு இல்லை நிறைய பேருக்கு அவரை வந்து உதவி பண்ணியிருக்கார் அதாவது தெரியாமல் நிறைய உதவி பண்ணியிருக்கார் நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் பண்ணியிருக்கார் இப்போ நாங்கள் ஒரு கெட் டுகெதர் பண்ணோம் மெட்டியோலி டீம் எல்லாம் கெட் டுகெதர் பண்ணும்போது அழுதுட்டே வந்து சொன்னேன் நீங்கள் கூப்பிடவே இல்லைப்பா அப்படின்னா இல்லைம்மா நம்பர் இல்லைம்மா சாரி அம்மான்னு அவர் எழுதார் நானும் எழுதேன் அதாவது வந்து மெட்டியோலி முடிஞ்சு போகும்போது நாங்கள் பிரிஞ்சு போகிறப்போ அழுவலை அன்னைக்கு அவர் கண்ணில் தண்ணி வந்து அந்த மாதிரி அவர் வந்து நிஜமாகவே மனிதர்களாக வாழ்கிற ஒரு கடவுள் அவர் எங்கள் ப்ரொடியூசர் சித்திக் சார் அவங்கள வந்து என்னால் மறக்கவே முடியாது சூப்பர் இது மூலியமா ஒரு ரிக்வஸ்ட் வந்து வச்சிருக்கோம் நாங்க சொல்லுங்க என்ன அப்படின்னா படங்க வந்து இப்ப பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ எல்லாம் வருது அதே மாதிரி திருமுருகன் சார் இடமே சொல்லுங்க மெட்டி ஒலி பார்ட் டூ எடுக்கும் போது நீங்க வாய்ப்புகள் வரும்போது யாராருக்கு என்னென்ன வருதா நான் கண்டிப்பா நான் கூப்பிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி இருக்காரு ஆனா சொன்னா செய்யக்கூடியவர் தான் அவரு அவர் குடும்பமும் நல்லா இருக்கணும் எப்பவுமே எந்த எந்தக்கும் அவர் நல்லா இருக்கணும் அது ஒரு பெரிய ஒரு சந்தோஷம் ரொம்ப நன்றிம்மா எங்களுக்காக உங்கள் நேரத்தை கலந்துக்காக நன்றி எனக்கு வந்து இது ஒரு நல்ல அழகான தருணமாக மாற்றியதுக்கும் ரொம்ப நன்றிம்மா மக்களுக்கு என்ன சொல்ல ஆசைப்படுறீங்கம்மா மக்களுக்கு என்ன சொல்ல ஆசைப்படுறீங்க எங்களையெல்லாம் வாழ வைங்க கலைத்துறையில் இருக்கவங்களையெல்லாம் நல்லபடியாக வாழ வைங்க இந்த டாக்ஸ் ஆஃப் சினிமாவுக்கு வந்து நீங்கள் நிறைய சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அவங்கள நிறைய நீங்கள் வாழ்த்தணும் உங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் தான் அவங்களுக்கு முக்கியமாக தேவை ஏன்னா இப்போ என்னோடய வாழ்த்துக்கள் மட்டும் இல்லை நீங்கள் எல்லாம் அவங்கள என்கரேஜ் பண்ண பண்ண அவங்க இன்னும் நிறைய விஷயங்
நன்றிமா